If you want, I'll press the button. Where is it? Um, I am Catherine Espin, Miss Earth 2016, guys, and I'm gonna go Facebook Live right now for Acceso Total Telemundo. So here it is. We're gonna start. I know. I was. I told you. I'm impressed. Sí, apágalo, por favor. Justo ahí. Perfecto. A ver, ahí está. Yeah, now I'm getting both of them. Yeah, move your hair out of the way so you don't get too much shadow. Ahí está. Ok, un un poco más Audi. Yeah, I'm not the light for your face. Ahí mismo, ok. Ok, ladies. Any. Anytime. Cuando quieran. ¿Estamos? Uh -huh. Bueno, qué buen día para tenerte con nosotros en nuestra casa, aquí en Acceso Total. Estoy con nada más y nada menos que con Miss Earth. Catherine, gracias por estar con nosotros en este día maravilloso y en este ambiente espectacular. Ay, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y por permitirme pues, estar aquí en el constante espectacular y contigo compartiendo este día tan, tan hermoso. Bueno, les cuento que eh, Catherine tiene una historia muy bonita, obviamente es una mujer eh, de ejemplo, echada para adelante ecuatoriana, así que está representando a no solo tu país, sino de alguna manera a todas las mujeres latinas eh, con, con una voz y con algo inteligente que decir, así que cuéntame un poco lo que ha sido esta experiencia. Bueno, la verdad que este es un sueño que se hizo realidad en mi vida, lo vine queriendo hace muchos años y ahora como embajadora de la belleza y siendo Miss Earth, ahora tengo el gran compromiso y responsabilidad de trabajar por el medio ambiente, que ese es el objetivo principal como Miss Earth, entonces bueno, tengo muchísimos proyectos que se vienen más adelante y ansiosa, muy emocionada porque el hecho de ser mujer y poder trabajar por el medio ambiente para mí de verdad es un honor porque las mujeres podemos hacer grandes cosas y justamente eh, eh, me siento tan bendecida por, por, por esto porque ya siendo Miss Earth puedo hacer mucho. Claro, es una responsabilidad y al mismo tiempo eh, un, un trabajo muy bonito, ¿no? Eh, vas a recorrer el mundo ahora, ¿cuál es el próximo sí. país al cual te diriges en este momento? Bueno, el próximo país va a ser África, South Africa, voy a estar trabajando conjuntamente con la organización de Miss Earth South Africa y vamos a continuar en el proyecto que tiene la chica que, que es actualmente la representante porque prácticamente esto es trabajar con distintos proyectos a nivel mundial pero que sean en pro del medio ambiente, cada quien tiene pro, distintas ideas, como por ejemplo en mi país es educación, eh, educación ambiental a las escuelas y también el tema de la agricultura siendo ecoamigable con el medio ambiente. Claro. Entonces, eh, son algunos de los proyectos que tenemos, pero el próximo paso es South Africa. Ahora, esta institución como tal, primero, para los que no sepan, es la tercera más importante del concurso y es el tercer lugar más importante a nivel mundial y representa muchas cosas, como tú lo has dicho. ¿Cuál es la misión realmente de este concurso? Porque lo que me gusta y por lo cual quiero que, que le hables a la gente es que no solo es la cuestión de belleza, sino que es mucho más respaldo y crear conciencia realmente. Eh, y ese alcance que tienes a tanta gente para lograr crear un cambio de conciencia, sobre todo en estos momentos tan difíciles en el medio ambiente. ¿no? Sí, como lo habías dicho, este concurso no solamente es llevar la corona y una cinta en el mundial, sino también ser portavoz y ser ejemplo hacia, hacia toda la sociedad para que 
ya sabemos que eres ecuatoriana, ya sabemos que eres bella, ya sabemos que representas sí. muy bien este concurso. Dime tres cosas que la gente no sepa de ti. Cortita, tres cosas. <risa> bueno, eh, soy abogada. Mira, ves por qué esas preguntas siempre son cosas buenas. Sí, es, aparte de esto, pues eh, también realizo mucha obra social dentro de mi país eh, con mis padres. Hacemos mucha, eh, mucha obra social, eh, especialmente en Navidad y muchas de esas cosas. Me encanta, me apasiona este, este tipo de actividades porque me permite estar en contacto con la gente y eso me, eso me apasiona. Me apasiona. Y otro pequeño datito que me encanta, soy eh, amante de los dulces. Entonces, como reina de ¿Quién belleza. ¿Quién no es amante de los dulces? Bueno, a ustedes les toca la responsabilidad, ¿no? Sí, imagínate, como reina de belleza tener que lidiar con esto de, de, de que me encantan los dulces. Y los domingos te comes un chocolate. Sí, sí, lo siento, pero sí. <risa> Tengo que confesarlo. Tengo que confesarlo, son datitos míos que sí. Que son, son cosas que, que una reina de belleza también sufre tener que lidiar con esto porque uno tiene que mantenerse en forma, tú sabes, ¿no? Pero, pero sin embargo siempre trato de alimentarme sano y comer bien y todo eso, ¿no? porque es fundamental. Bueno, pa, pa, una de sal y otra de arena. Vamos entonces, ya que hablamos de lo del chocolate y provocamos a toda la gente que nos está viendo. Dime cinco consejos saludables que le puedas recomendar a las chicas que nos están viendo y a los chicos también que se quieran cuidar. Cinco cosas puntuales que tú recomiendas en Third para estar mejor. Salvo de por tanto. Bueno, es fundamental el hacer ejercicio. Yo lo puedo decir porque esa es parte de mi vida, es mi estilo de vida mantener una vida activa siempre, aparte tratar de alimentarse sanamente, no digo que solamente estés a dieta porque es imposible, eh, yo he estado a dieta y todo, pero no necesariamente es dejar de comer, sino comer saludablemente, tratar de mantener eh, una vida activa y conjuntamente con una, con una alimentación Ejercicio, sana, alimentación saludable, sana, beber mucha agua, mucha agua, beber mucha agua y más que todo, eh, no, no solamente eso como tip, sino el tú mantener una actitud eh, de disciplina todo el tiempo porque para llegar a obtener resultados es importante tener una disciplina entonces eh, si quieres eh, lograr un objetivo ya sea bajar de peso, de mantenerte saludable necesitas ser muy disciplinado entonces esa es una regla muy importante para lograr el resultado final y bueno, aparte de eso eh, el, el, o sea yo como tal mucho amor sí, <risa> eh, para, todo lo que, para todo lo que vas a hacer por supuesto que mucho amor como tú dices a Así sale el mínimo detalle, siempre hacerlo con, con, con amor. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Ya que estamos hablando de cosas saludables, que el sol está perfecto, el clima sí. delicioso, pero es mi ser, pues lo más lógico es que nos tomemos un juguito saludable. Ah, ¿Qué sí. te parece si vamos y compramos otro juguito verde para pasar esta tarde y si seguimos conversando aquí? Sí. Entre amigas para ustedes, bueno. mi ser Catherine, que por ahí te llaman Queen K, me dijiste. Okay, sí. De los filipinos te agarraron un amor impresionante. El sí. concurso se llevó a cabo allá y tienes un Fans. Bueno, aprovecha y le mandan saludos no solo a los filipinos, sino a toda nuestra gente latina de aquí de acceso más. Así es, acceso total. Así. Bueno, eh, es como tú dices, llegué a tener el cariño de. You want to do, sorry. Yeah, we, we're going to cut that. Pero let's, lo que quiero es que mande un saludo. So but let's pick it up from there yeah. and get the name right, yeah. Ok, here we go, starting. Oh, fue mi cumpleaños, pero como esto no va a salir, uh, <laughs> se va a salir okay. como la próxima semana. Vamos con él. El out de nuevo, here we go. And tú está bien. Anytime. Outro anytime, dale. Bueno, y no solo tienes seguidores latinos y de tu país, sino de todas partes del mundo. El concurso se dio en Filipinas, solo filipinos te aman, o sea, te preferían por encima de todas y te llaman ahora Queen K. Bueno, aprovecha porque nosotros también tenemos nuestro público filipino. Mándale saludos a ellos y a toda la gente hispana y latinoamericana que te está siguiendo, que te está viendo, que te está apoyando en esta este nuevo comienzo. Bueno, eh, por supuesto, les mando saludos a toda mi gente de Filipinas, por supuesto, primeramente porque ellos son los, ellos fueron mi respaldo, mi apoyo total durante el concurso. Eh, tengo muchos fans de allá, muchos seguidores y de verdad que el cariño que llegué a tener por parte de ellos fue fundamental. En el momento que estaba allá, imagínate yo, una sola ecuatoriana, con toda la gente que me apoyaba, fue maravilloso. Y por supuesto, un saludo también a la comunidad latina, porque el hecho de ser ecuatoriana no solamente es eso, sino soy latina de Sudamérica, entonces eh, el resaltar entre 84 países, imagínate, fue maravilloso. Y muchísimas gracias, por supuesto, por el respaldo, el apoyo que he recibido en las redes sociales en todo, en todo momento, a toda la comunidad latina, a, todo, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a pasear por allí, a tomar un cafecito, el día está espectacular, así que ustedes no se muevan porque continuamos en el estudio aquí en Exceso Total. Yeah. 
Great. Es que dijo otro jugo porque no sabía si él estaba viendo los jugos. Lo que yo quería era que en el paquete, ya como al final para despedirnos, hacemos lo de él. Hacemos lo de él. Entonces lo quería hacer al revés, pero bueno, nada. Claro. Se vieron ahí. So guys, uh, we're done for with the interview right now with Acceso Total from Telemundo and I hope you guys like love it. I love it. The interview was amazing. She's a Latina. She's a Latina like me. She is hey. Colombian, guys. Hi, and, guys. And yeah, just say hi to all the Filipino people that are watching us right now. She talks amazing about you guys and about all the, the love that she's uh, been receiving um, from you. So I love you already. I like Filipino. <laughs> All right, so yeah, guys, that was a little bit of the uh, of her, and I'm gonna say goodbye to you guys with this amazing view of Manhattan, New York City, the city that I love, after my country, of course. <laughs>